nous venons d'effectuer une expérimentation de l'exosquelette sur le parcours, euh, parcours d'obstacles. Nous avons effectué euh, quelques obstacles, obstacles bas et quelques obstacles moyens. Et pourquoi les GCP ainsi que les tueurs d'aide conditions Tout simplement parce que nous sommes deux entités à porter du matériel assez conséquent, assez volumineux, surtout sur des distances assez longues. D'où l'importance de faire tester l'exosquelette à charge lourde pour voir si vraiment il y a une, une plus-value d'ici quelques années à mettre en place l'exosquelette au sein des unités d'infanterie. Alors, la suite du programme, pour ma part, je vais commencer à expérimenter l'exosquelette un peu plus dans ma spécialité, donc dans des infiltrations, des exercices d'approche et, et du tir à l'aide des fusils, des fusils en dotation de ma section. Au fil du temps, je me sens beaucoup plus à l'aise avec l'exosquelette. Il y a une certaine posture à adopter. On a tendance à être légèrement vers l'avant. Je vais plus prendre une position, entre guillemets, un peu plus variée au niveau de la ligne d'épaule de manière à vraiment travailler avec le système exosquelette.